Χτες βράδυ ονειρεύτηκα πως ξαναγύρισα στο Μάντελε. Μου φάνηκε πως πέρασα τη μεγάλη σιδερένια πόρτα του κήπου με τα σκουριασμένα κάγκελα και πήρα τη μεγάλη αλέα που απλωνόταν μπροστά μου. Ο δρόμος τώρα ήταν ένα μονοπάτι στενό και απεριποίητο, όχι έτσι όπως τον ξέραμε παλιά. Και το πλακόστρωτο ήταν σκεπασμένο από αγριόχορτα, υγρασία και ξερόκλαδα. Ξαφνικά λέει, το σπίτι βρέθηκε μπροστά μου και σταμάτησα εκεί, γιατί αυτό ήταν το μάντελε, το δικό μας μάντελε, σιωπηλό και γεμάτο μυστήριο όπως πάντα με τις γκρίζες πέτρες του να γυαλίζουν στο φεγγαρόφωτο του ονείρου μου. Όταν δεν κοιμάμαι και ζω μέσα στο φόβο, σκέφτομαι το μάντελε χωρίς να νιώθω καμιά πίκρα. Αυτές οι εικόνες δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί είναι αναμνήσεις που δεν πληγώνουν. Όλα αυτά τα ξέρω όταν ονειρεύομαι, γιατί όπως όλοι μας, Ξέρω κι εγώ ότι ονειρεύομαι. Ένα είναι το σίγουρο. Δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Το παρελθόν είναι ακόμα πολύ κοντά. Δεν έχουμε πια μυστικά μεταξύ μας. Όλα τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Και δεν μιλάμε για το μάντελε. Γιατί αυτός ο τόπος δεν είναι πια δικός μας. Δεν υπάρχει πια μάντελε. Πρέπει να μιλάω συνέχεια, γιατί αλλιώς θα πεθάνω. Πρέπει να περπατάω συνέχεια, έστω και δίπλα στο δρόμο, με κίνδυνο να πέσω πάνω στην πρωινή περίπολο. Γιατί αν σταματήσω, θα κοιμηθώ και δεν θα ξυπνήσω ποτέ, όπως τόσοι σαν και εμάς. Γιατί κάτι μου συνέβη καθώς γύρισα σπίτι μετά από τόσα χρόνια και δεν είμαι πια ίδια. Αυτό είναι που θυμάμαι όλο και όλο. Η πιο ανόητη ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος πάνω σε αυτή τη γη είναι «Μα που διάολο πήγαν όλοι οι άλλοι». Καμιά φορά τους βλέπω από μακριά να περνάνε τους λόφους και να κατεβαίνουν προς τα δυτικά. Πεθαίνουν πηγαίνοντας προς τα δυτικά ή σκοτώνονται μεταξύ τους για λίγο νερό ή πέφτουν πάνω στα αποσπάσματα.
Ο μαύρος σφαλές στη κόκκινη δάμα. Ο μαύρος άσος το τρία. Έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα βρίσκομαι χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Σε μια χώρα που μου φαίνεται ξένη. Και σε λίγα λεπτά μπορεί να ξυπνήσω ή και να βρεθώ σκοτωμένη στο πλάι του δρόμου. Την άνοιξη που μας πέρασε ένιωσα πολύ κουρασμένη και κατάλαβα πως άρχισα να γερνάω. Είμαστε λοιπόν στα μέσα του χειμώνα και τα πράγματα είναι χειρότερα από τότε. Έχω ένα παλτό, ένα μαχαίρι και νιώθω πολύ άσκημα. Σκέφτομαι πως μπορεί κάποτε να είχα κάποιον άντρα ή πάλι να ζούσα με τους γονείς μου. Ο πατέρας μου θα έχει πεθάνει τώρα. Ο κόσμος μας είναι ένας τάφος που στα ερυπιά του είναι θαμμένος ο φόβος και ο πόνος μας. Τι να το κάνεις το που βρίσκεσαι αν είναι να σε νεκρός σταυρομόνερα ή σε μαρμαρένιο πύργο ψηλά. Τι σημασία έχει. Είσαι πια νεκρός και δεν σε νοιάζει για τίποτα. Πετρέλαιο και νερό είναι το ίδιο με τον άνεμο για σένα. Κοιμάσαι το μεγάλο ύπνο, δίχως να νοιάζεσαι για όλη του τη βρωμιά. Τον άφησα λοιπόν και πήρα το δρόμο που έβγαζε στη μεγάλη γέφυρα. Εσείς όμως πρέπει να μείνετε μακριά. Πρέπει να μείνετε εξαπλωμένοι στα γαλήνια κρεβάτια σας με μια καρδιά που χτυπάει με ένα κοφτό και αβέβαιο ψήθυρο και με τις σκέψεις κρίσες σαν τη στάχτη γιατί σε λίγο κι εσείς θα κοιμηθείτε το μεγάλο ύπνο γιατί αυτός ο τόπος δεν είναι πια δικός μας δεν υπάρχει πια μάντελη
Όταν ήμουν 15 χρονών και οι δικοί μου ήρθαν στο νησί για το καλοκαίρι, δεν υπήρχαν τόσα σπίτια και τόσοι άνθρωποι. Τότε δεν είχαμε προσέξει πόσο όμορφο ήταν το νησί και η θάλασσά του. Εκείνο το καλοκαίρι του 42 το πέρασα παρέα μαζί με τον Όσκι και τον φίλο μου τον Μπέντζι. Μας φώναζαν το τρομερό τρίο και εκεί ψηλά στο λόφο ήταν το σπίτι του και τίποτα από εκείνη την ημέρα που τον είδα και κανείς από τότε δεν με έκανα να νιώσω τόσο φοβισμένη και μπερδεμένη γιατί κανένα στη ζωή μου δεν έκανε περισσότερα για να νιώσω πιο σίγουρη, πιο ανασφαλής, πιο σπουδαία και λιγότερο σημαντική. Εκείνο το καλοκαίρι του 42 τον έχασα. Κούτε έμαθα από τέτοια απέγινε. Είμαστε διαφορετικοί. Τα παιδιά ήταν τότε διαφορετικά. Μας έπαιρνε καιρό για να καταλάβουμε τα αισθήματά μας. Η ζωή ήταν φτιαγμένη από μικρά πράγματα που έρχονταν και έφευγαν και για κάθε τι που κερδίζαμε πάντα αφήναμε πίσω μας κάτι άλλο. Το καλοκαίρι του 42 κάναμε τέσσερις επιδρομές στο σταθμό της ακτοφυλακής. Είδαμε πέντε ταινίε και είχαμε δέκα ημέρες βροχής. Ο Μπέντζι έσπασε το ρολόι του. Ο Όσκι Παράτησε τη φυσαρμόνικα και εγώ, κατά κάποιο υπέροχο τρόπο, έχασα τον εαυτό μου.
Μιλούσαμε πάντα για ένα ταξίδι που δεν έγινε μακριά από την ήρεμη θάλασσα. Και στο τέλος, μόνη μου, μπροστά στην αναχώρηση, δεν ρώτησα τίποτα, δεν ήξερα τίποτα. Μόνο άφησα το κορμί μου να προχωρήσει. Μιλούσαμε για κάποιο άλλο ταξίδι. Ήμουνα δώδεκα, ήμουνα δεκάξι και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά πάνω στους αμόλουφους. Τότε που νόμιζα έτοιμη για όλα, εκτός από τον φόβο αυτού του εφιάλτη. Υπάρχει όμως ακόμα αυτή η μουσική που με συντρόφευε μέχρι την έξοδο των παιδικών μου χρόνων, περδεμένη με τον ήχο της θάλασσας. Με τα δάχτυλα σφιχτά πάνω στα κλεισμένα μάτια μπορώ ακόμα να βλέπω κόκκινα τις πυρκαγιές και τις εκρήξεις του ήλιου και τα χέρια μου μες στο αίμα και την εικόνα ενός κορμιού που χάνεται μες στο σκοτάδι. Μετά από καιρό όλα ξανάρχονται μπροστά μου. Ένας μολυβένιος στρατιώτης μου έκλεισε το δρόμο. Του είπα να παραμύθι και με άφησε και πέρασα. Μα η μουσική δεν είναι πια η ίδια και η θάλασσα μιας άλλης εποχής. Και εκεί τους ξαναβρίσκω όλους χωρίς ονόματα. Νύχτα είναι η καλύτερη ώρα για να τρέχεις. Εδώ δεν θα βρεις παρά μόνο σκιές ανθρώπων, σκελετούς ανθρώπων, σπίτια ανοιχτά με άσπρες κουρτίνες στα παράθυρα. Εδώ σε περιμένω. whistling drumming on tables and things. Real good, too. Ah. I mean it. You got a natural rhythm. I was thinking maybe I'd take a stage name. Jack Duval. Jack Duval. Yeah, that's real class. It is, ain't it? That's a swell name. Just fit you, Frank. This guy I'm gonna see tomorrow, he books all the big bands. I get in with him, boy, I wear a tux. Oh, you look swell in the tux. I already got the drums. I... I need a buck. Hurry up, kid.
Speaking. Miles Archer, dead. Where? Bush and Starkton. No. Fifteen minutes. Thanks. Όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και η δική μου ήρθαν στο νησί για το καλοκαίρι, δεν υπήρχαν τόσα σπίτια και τόσοι άνθρωποι. Συχνά βλέπω τα πρόσωπά τους να βγαίνουν από τα σκοτάδια και να με πλησιάζουν. Τότε και εγώ γυρίζω και πάω να τους συναντήσω. Μα είναι πολύ αργά το απόγευμα και ο ήλιος χάνεται και το σκοτάδι πέφτει γρήγορα. Και δεν υπάρχουν πια πρόσωπα. Μετά δεν υπάρχει θάλασσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και εγώ δεν βρίσκομαι πια εκεί.
talking about? I'm talking about why you had to leave Honolulu. You're a prostitute. <laughs> First, I thought I was just dreaming it. I've been hearing your voice in my sleep for nights anyway. Then I realized...
και ένα πεθαμένο και την πήρα. Μήπω τον βοήθησε κι εσύ λίγο. Τι πράγμα. Να πεθάνει. Ήταν πεθαμένο όταν τον βρήκα. Σκοτωμένο θέλει να πει. Τι έγινε. Έγινε πως εδώ έχει φαγητό. Σπίτι να κοιμηθείς. Έχει νερό. Έπρεπε να μπω μέσα. Έξω πεθαίνω τους έχω δει. Τι έγινε εδώ. Τι έγινε εδώ. Ότι έγινε παντού. Δεν ξέρω. Μόνο με περπατάω θυμάμαι. Πέρασα κάτι λόφους και κάτι ερήπια. Εδώ έξω από τους λόφους έχει νεκρούς. Άνταλοι. Άνταλοι το είσαι ακούσει. Από εκεί κάτω πρέπει να έρχομαι. Τες βράδυ ονειρεύτηκα πως ξαναγύρισα στο Μάνταλε. Μου φάνηκε πως πέρασα τη μεγάλη σιδερένια πόρτα. Τι έχει το χέρι σου. Δεν ξέρω. Είναι σαν καμένο. Έτσι το βρήκα. Πρέπει να είμαι άρρωστη. Με τρελιο και νερό. Είναι το ίδιο με τον άνεμο για σένα. Πες μου σε παρακαλώ τι έγινε. Δεν θυμάσαι τίποτα. Τίποτα. Μόνο να περπατάω θυμάμαι. Και να πας πού. Δυτικά. Στη θάλασσα. Δεν υπάρχει θάλασσα στα δυτικά. Όλοι έτσι λένε. Όλοι πάνε δυτικά για τη θάλασσα. Αλλά κανείς δεν γύρισε για να μας πει αν υπάρχει θάλασσα στα δυτικά. Γιατί δεν γύρισε. Γιατί κανείς δεν φτάνει μέχρι εκεί. Εκεί κάτω μπορεί να είναι χειρότερα από εδώ. Χειρότερα τι. Χειρότερος θάνατος. Εσύ δεν θυμάσαι τίποτα. Κανείς δεν θυμάται. Αυτό το ποδήλα ήταν δικό σου. Πόσο καιρό με παρακολουθείς. Από τη στιγμή που μπήκες στην πόλη. Εσύ τι είσαι. Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ. Τώρα είμαι στην πρωινή περιβόλου. Και το όπλο γιατί το έχεις. Για να σκοτώνεις. Είναι κι αυτό μια λύση. Για ποιους. Για όλους μας. Και εμένα γιατί με αφήσες. Δεν σε άφησα ακόμα. Επίτα μπορεί να θυμώσουν και κάτι. Και αν θυμηθώ θα ζήσω. Δηλαδή θα με αφήσει να ζήσω. Αν όλα πάνε καλά για σένα, θέλεις δύο μέρες για να βγεις από την πόλη. Αν την τρίτη είσαι ζωντανή και ακόμα μέσα. Θα πρέπει να σε σκοτώσω εγώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό θα σε βοηθήσει να πας δυτικά. 
Μακριά από κινηματογράφου. Μαγαζιά με τρόφιμα, τηλεφωνικού αλάμου. Όλα είναι παγίδε. Το βράδυ είναι η καλύτερη ώρα για να τρέχει. Είστε και τέτοια να με σκοτώσεις. Και αν σε σκοτώσω πρώτη εγώ. Ξέρεις, μπορεί να πάρεις τη θέση μου στην πρωινή περίπολη. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεσαι πρώτα αυτά. Σε τρεις μέρες. Όμως το φως του φεγγαριού ξέρει και παίζει παράξενα παιχνίδια με κάποιον που ονειρεύεται. Καθώς όμως στεκόμουν εκεί, σιωπηλή και ασάλευτη, μπορούσα να ορκιστώ πως το σπίτι δεν ήταν πια ένα άδειο κοχύλι, μα πως ζούσε και ανάπνεε όπως πρώτα. intention of letting Moose get into a room with Brunette, but there was something going on. What the hell was it? I thought taking the money was the best way to keep my finger in. Two close misses. You had to be real good to do that. Good enough to hit, if you wanted to. Somebody put a show on for me. Why? It was one of those transient hotels, something between a flea bag and a dive. I felt like seeing Velma myself. This was going to be a real moment for the big guy. Hello? to my office for the first time in a week after spending a few of the toughest minutes of my life telling Tommy Ray's wife that she was a widow and the kid that his daddy was gone forever. But DiMaggio was still going strong on his own record now. Would he hit safe for every game forever? It seemed that way. And why not? He was only 26 and playing baseball in the sunshine. He heard little boys cheer. That's right. It's me. The 
began to think you'd won the Irish sweepstakes and took off. <laughs> what else were you thinking? Σταμάτα να παίζεις. Αυτά τα πάραμα και τα χρειάζουν. Εντάξει. Τι θέλεις. Με ευχάρισε από την πόλη. Για να μου δώσεις πίσω τα φάρμα. Το ξέρεις πως μπορούσα και να σε σκοτώσω. Ναι, αλλά τότε, ποιος θα σε βγάλει έξω από την πόλη. Πόσο καιρό είναι που άρχισε. Τι πράγμα. Αυτός ο πόνος που έχεις. Δεν ξέρω. Κανά δύο εβδομάδες. Άρχισε με κρύο και πόνο στα κόκαλα. Και μετά πήρε τόσο. Όλο το βράδυ στον ύπνο σου βουκούσες. Θα με βγάλεις από την πόλη. Δεν είναι εύκολο. Να το κάνεις εύκολο. Υπάρχουν λίγα περάσματα στην πόλη και τα φιλάνε καλά. Έπειτα, πρέπει να δίνω κάθε μέρα παρουσία. Αν μέχρι αύριο δεν έχω φανεί. Οι κυνηγημένοι θα γίνουν δύο. Από ποιους. Προνοί περίπολο. Τα φάρμακα θα τα κρατήσω εγώ. Όταν θα βγω από εδώ θα είναι δικά σου. Τι κάνεις εκεί. Θα ακούσεις. Πρώνει περιπολός κωδικός 33 τομέας Α. Αναγνώριση. Θα έχω Richmond 4421, πλήρως. Αναφέρω τέσσερις νεκρούς στον κινηματογράφο, στα σύνορα 3 και 4. Να χρεωθούν στο 33. Εσύ τους σκότωσες. Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Ο μου πονούσε, όμως τα δάχτυλα που τον άγγιζαν δεν ένιωθαν τίποτα. Σαν να ήταν τα δάχτυλα κάποιου άλλου. Δάχτυλα από αυτά που σου στέλνουν με το ταχυδρομείο, μαζί με την ειδική ταυτότητα, το σήμα και το πτυχίο. Ο κόσμος έξω ήταν σκοτεινός και κάτι κόκκινο που μαζευόταν σαν μικρόβιο κάτω από το μικροσκόπιο. Και ύστερα τίποτα. Μόνο σκοτάδι και ερημιά και ένα σωρό παγίδες. Η μακριά και μοναχική νύχτα μόλις είχε αρχίσει. 
Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο θάνατος μέσα στις τόες μυρίζει πάντα γιόκλημα και πάει προς τα δυτικά. Πάντως από την πόλη θα σε βγάλω. Νεκρή ζωντανή δεν έχει σημασία. Μέσα σε φέρετρο δεμένο με χοντρά μαύρα καλώδια. Νύχτα χωρίς φεγγάρι, σε στήκη υγρή. Θα μπορούσα να τη σκοτώσω όποια στιγμή ήθελα. Αλλά όταν κάποιος κρατάει ένα όπλο στην πλάτη σου, εσύ υποτίθεται ότι κάνεις ό,τι σου λέει. Αργότερα θα την αφήσω να την περιποιηθούν χέρια πιο βρώμικα από τα δικά μου. Τα μάτια της είχαν ένα βαθύ μπλε. Με κοίτασαν αλλά δεν με έβλεπαν.
Γιατί σταμάτησες. Από κέντρο σε άρθα 19. Στον πάνω όροφο υπάρχει φρουρός. Δεν πας εσύ μπροστά που έχεις και το όπλο. Προχώρα. Αν με σκοτώσουν εμένα, εσένα ποιος θα σε βγάλει από το μέσα. Αυτός που θα σε σκοτώσει. Προχώρα. Πάλι από πιάνω. Σε άρθα 19. Εγίνεται. γίνεται. Σταμάτα εκεί που είσαι. Περίμενε με εδώ. Από Α16 προ Κέντρο. Αναλαμβάνω κάλυψη το ΜΕΑ5 σε 20 πρώτα. Από Α17 στο 16. Σημείο επαφή γέφυρα. Από Κέντρο προ Α16 και 17. Από Α16 Επαφή γέφυρα και 19 νεκροί. Κάλυψη κτηρίου σε 10 πρώτα. Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα γιατί θα μας τριμώξουν. Σίγουρα δεν έχουμε συναντήσει κάποτε. Πού? Στα Ανατολικά. Ναι. Τι είναι εκεί κάτω στα Ανατολικά που λες. Πάμε να φύγουμε. 
κάτι θα θυμάσαι. Είχε ένα σπίτι πάνω στο λόφο. Και εγώ σε έβλεπα από μακριά. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ούτε έχω απάνω μου κανένα σημάδι που να μου θυμίζει κάτι. Ούτε φωτογραφίες. Ή κάτι ξεχασμένο μέσα στις τσέπες μου. Και τα ρούχα που φοράω πρέπει να είναι ξένα. Μόνο που φοβάμαι το θάνατο. Το δικό μου θάνατο. Τα σκοτεινά νερά. Τα μάτια των μυγμένων. Και τα κρανία δίχως μάτια. Το τελευταίο νερό που ήπια είχε μια παράξενη γεύση. Το ποτάμι είναι μακριά ακόμα και ο χρόνος άρχισε πάλι να τρέχει. Συχνά βλέπω το πρόσωπό της να βγαίνει μέσα από τα σκοτάδια και να με πλησιάζει. Τότε και εγώ γυρίζω και πάω να τη συναντήσω. Μα είναι πολύ αργά το απόγευμα και ο ήλιος χάνεται και το σκοτάδι πέφτει γρήγορα και δεν υπάρχει πια πρόσωπο. Μετά δεν υπάρχει ποτάμι, δεν υπάρχει τίποτα. Και εγώ δεν βρίσκομαι πια εκεί. Όσοι προσπαθήσανε να περάσουν αυτή την πόλη, τους βγάλανε με φέρετρο δεμένο με χοντρά μαύρα καλώδια. Νύχτα, χωρίς φεγγάρι, γλυκιά και υγρή. Και κάτι κόκκινο που μαζευόταν στα μικρόβιο κάτω από το μικροσκόπιο. Σκέπτομαι που μπορεί να έχει κρύψει στα φάρμακά μου. Σίγουρα κάπου κοντά στο σπίτι που κοιμηθήκαμε. Ίσως και να τα κουβαλάει μαζί της. Ίσως και να ξέρει πόσο γρήγορα θα τα χρειαστεί κι αυτή. Λοιπόν, στον δρόμο για την πόλη κατέβηκα σε ένα μπαρ και έπια δύο διπλά ουίσκι. Δεν μου κάνανε και τίποτα. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να φέρουν στο νου μου το πλατινένιο κορίτσι, που δεν πρόκειται να το ξαναδώ ποτέ πια στη ζωή μου. Που ζητά να μάθει τι έγινε εδώ πέρα. Βρίσκεσαι με ένα κομμάτι μαύρο μάρμαρο στο πρόσωπο και το αίμα να σκάει μέσα από την κοιλιά σου και τα δάχτυλά σου να γίνονται από άσπρο κερί. Χρειαζόμαστε φρέσκο νερό και λίγη τύχη. Ζωντανή ή πεθαμένη δεν έχει καμιά σημασία για μένα. Έτσι κι αλλιώ εγώ θα σε βγάλω από την πόλη. Αν όλα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Πονάς. Όχι ακόμα. Κρύο και πόνο στα κόκαλα. Και μετά πυρετός. Έτσι δεν αρχίζει. Άσε με να το κοιτάξω.
had to. Μέσα ένα τέσσερις, μπορεί και πέντε. Πρέπει να λείψω για κάποιες ώρες. Πού θα πας. Δουλειά. Θα έρθω μαζί σου. και θα γυρίσω πίσω. Σου υποσχέθηκα να σε βγάλω από την πόλη. Εντάξει. Επειδή αν δεν κάνω κάτι, θα αρχίσω να μην ψάχνω. Εδώ με χρεώνουμε ένα άτομο την ημέρα. Αν μέχρι αύριο δεν έχω κάνει κάτι, θα αρχίσω να με θεωρούν υπόπτω. Γι' αυτό αύριο πρέπει να βγω. Να σε σκοτώσω. Θα προχωρήσεις δυτικά. Αύριο θα με πάρεις μαζί σου. Τώρα πρέπει να κοιμηθώ. Να δεις που θα βρούμε τη θάλασσα. Βλέπεις τίποτα. Δεν υπάρχει κανείς. Συνέχισε κάποιος θα φανεί. Εδώ είναι περάσμα. Όλοι ψάχνουν για κάποιο τηλέφωνο που χτυπάει. Τι συμβαίνει. Τίποτα. 
Κάτι τη κουνία του. Πού? Εκεί πίσω, δεξιά στο αυτοκίνητο. Ας τον πρώτα να φανεί καλά. Δεν υπάρχει τίποτα. Σε εμένα, κοίτα πάνω. σε τομέα 567. Σύνδεση σε συχνότητα επιφυλακής. Από τομέα 5 προς κέντρο. Αλφα μονάδες και κεντρικά 5 σε συχνότητα επιφυλακής. Από κέντρο προς 567. Αναζητήτια 33. Άρνηση είσοδο σε δυτικό τομέα και προληπτική σύλληψή του. Από κεντρικά. Τομέα 5 και 6. Αναμένουμε είσοδο 33. 
από Α, 6 και 7. Μπαίνουμε σε συχνότητα επιφυλακής. Από δυτικό κέντρο προς όλες τις αλφα μονάδες. Πρωινή περίπολος σε επιφυλακή. Τι κάνουμε τώρα. Θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα μέσα στον τομέα 5 και έπειτα θα γυρίσουμε στο 3 με 4. Το 3 και 4 είναι πίσω. Θα περάσουμε τις γραμμές του τρένου και θα βγούμε από το ποτάμι. Προς όλα τα κέντρα και τις αλφα μονάδες. Σιωπή στο κύκλο με τα επόμενα 30 πρώτα. Τέλος. Τώρα είναι η σειρά μας να τραγουδήσουμε. Από 33, καλό κέντρο. Κέντρο από 33. Κέντρο προς 33. Δικαιολογήσε θέση σου και μεταφορικό μέσο. Δηλωμένη παγίδα σε τηλεφωνικό θάλαμο το ΜΕΑ 5. Η γυναίκα νεκρή να χρεωθεί στο 33. Κέντρο προς 33. Επιστροφή στο τομέα σου και άμεση επαφή με το αρχηγείο. Επαφή σε 4 ώρες. Δηλωμένες παγίδες σε τομέα 6-2. Από 33, τέλος. Από κεντρικά 5 προς κέντρο 6 και 7. Δηλωμένη παγίδα 33 σε τηλεφωνικό θάλαμο το ΜΕΑ 5 επιβεβαιώθηκε. Νεκρός άντρας με τραύμα στο λαιμό και στοιχεία εκτελεστή και δήλωση άρκουστα. Έλα σε λευκή συχνότητα. Τα κυκλώματα 33 είναι σε έλεγχο. Είμαι και σ' ακούω. Μην πας στον τομέα 6, σε κυνηγάνε. Το ξέρω. Τελικός προορισμός. Τρία προς τέσσερα. Και μετά. Μη γελάσεις. Κάποιοι εδώ μέσα λένε πως υπάρχει θάλασσα και κρατάνε και όπλο. Μήπως θες βοήθεια. Όχι. Πες πως δεν με είδες ποτέ. Γιατί τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Ούτε και εσύ. Βγες από το δρόμο γιατί στη δυτική και έξοδο σου έχουν αυτές οι μπλόκο. Με το παλιό αεροδρόμιο τι γίνεται. Το κλείσανε πριν από λίγο. Βγες από το δρόμο γρήγορα. Εντάξει τέλος.
Γιατί σταματήσαμε εδώ. Τι ώρα είναι. Χάλασε. Μόλις κορυνιάζει, θα ξεκινήσουμε πάλι. Καλά είσαι. Το ποτάμι είναι μακριά ακόμα και ο χρόνος άρχισε πάλι να τρέχει. Απλά το διασθανόμουνα γιατί δεν είχα ρολόι. Άλλωστε τα ρολόγια δεν είναι φτιαγμένα για να μετράνε αυτού του είδους το χρόνο. Συχνά βλέπω το πρόσωπό της να βγαίνει μέσα από τα σκοτάδια και να με πλησιάζει. Τότε και εγώ γυρίζω και πάω να τη συναντήσω. Μα είναι πολύ αργά το απόγευμα και ο ήλιος χάνεται. Και το σκοτάδι πέφτει γρήγορα και δεν υπάρχει πια πρόσωπο. Μετά δεν υπάρχει ποτάμι. Δεν υπάρχει τίποτα. Και εγώ δεν βρίσκομαι πια εκεί. Μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα βλέπεις όλη σου τη ζωή. Αλλά είσαι πια πολύ μακριά για να φωνάξεις και στους άλλους για ό,τι έγινε. Το ποτάμι είναι τέσσερα χιλιόμετρα μπροστά σου. Με το σκοτάδι θα περάσεις εύκολα. Μέχρι το παραποτάμο θα σε καλύψω εγώ. Μετά θα προχωρήσεις μόνη σου. Καθόμουν εκεί και τον έβλεπα να έρθω πεθαίνει. Δεν ξέρω γιατί τελικά μου έσωσε τη ζωή. Ίσως γιατί πιστεύει και αυτός στη θάλασσα. Πάντα θα μας βασανίζουν και τους δύο τα ίδια ερωτήματα. Από πού έρχομαι, πού πηγαίνω και πόσο καιρό μου απομένει για να ζήσω. Τι σημασία έχει πια. Πετρέλαιο και νερό είναι το ίδιο με τον άνεμο για σένα. Τώρα κοιμάσαι το μεγάλο ύπνο, δίχως να νοιάζεσαι για όλη του τη βρωμία. Τα μάτια του με κοίταζαν, 
αλλά δεν με έβλεπαν. Ζωντανό είναι νεκρό, εγώ θα σε βγάλω από την πόλη. Άκουα κιόλα την περίπολα να μα πλησιάζει. Μην νομίζει πω τα παράτησα. Ξέρω πω αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία. Και αν είναι να με πάρουν πίσω, δεν θα με πάρουν ζωντανό. Υπάρχουν τόσε πολλέ ιστορίε για μα. Λένε πω μετά το ποτάμι, κάτω στην κοιλάδα του θανάτου, στο χάσιμο του φεγγαριού, 7 άγγελοι προσεύχονται για αυτού που φεύγουν από την πόλη. Όταν η μάχη τελειώσει και πέσει ο καπνό, σε περνάνε στη θάλασσα. Ζωντανό ή νεκρό δεν έχει καμιά σημασία. Μην νομίζει πω τα παράτησα. 